Hello there, welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher in Scottish. C'est donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va parler abréviation. Comment utiliser des abréviations dans un message WhatsApp pour paraître natif, des fois même professionnel. D'ailleurs, il y en a 10, il y en a un qui est peu professionnel. Les autres sont plutôt professionnels. Lequel est-ce que tu vois là-dedans qui ne serait pas professionnel Peut-être certains tu en connais, d'autres sont nouveaux. Peut-être tout est nouveau. En tout cas, je vais te donner l'équivalence et on va essayer de ne pas traduire pour justement qu'on reste dans un climat all in English. But before, please like, comment, subscribe. Tu peux aimer cette vidéo, commenter et surtout t'abonner. Ça aide vraiment cette chaîne bilingue qui aide des francophones à débloquer leur oral jusqu'à parler anglais couramment, à être visible partout sur euh, la toile sur YouTube. Euh, et euh, surtout, tu peux le faire. Euh, C'est juste génial. Si tu es intéressé euh, dans la langue anglaise, bien sûr, si tu n'es pas intéressé, tu ne tiens rien de le faire. Mais bon Revenons tout de suite à notre euh, vidéo sur les abréviations. Alors, voilà, dans un message WhatsApp, je t'encourage à utiliser ces différents, euh, différentes abréviations. Et important, les abréviations, il faut respecter majuscule, minuscule. Parce qu'en général, ça veut dire quelque chose, d'accord Donc, si jamais tu mets en minuscule, c'est possible que les natifs ne comprennent pas. Donc, moi, elles sont en majuscule, c'est parce qu'il faut les mettre en majuscule. Alors, la première, c'est, tu pourrais peut-être deviner... Good luck. Good luck. Okay. When you have GL, it's good luck. When you have J slash K, it's just kidding. I'm joking. Just kidding. I'm joking. It's, it's not for real. Just kidding. Donc, good luck, just kidding, BRB, dans une réunion, tu dois dire, oh, I'll be back in a second, be right back, be right back, okay, TY, easy, it's thank you, thank you, quand on veut dire, merci, Thank you, be right back, good luck, just kidding. Hmm, this one. Hugs. And... Kisses. Okay, hugs and kisses. X hugs, O kiss hugs and kisses. This one. Message. Me back. J'ai un petit doute là sur vous. Euh, oui, c'est bien ça. Message me back. Alors si, bien sûr, tout est en majuscule dans les abréviations, tout ne l'est pas dans l'écriture normale, bien sûr. C'est juste un code euh, qu'il faut euh, respecter. Celui-ci, tu peux le deviner. Later. OK. Lay, late. Eight. Late. Later. 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 Alors le T, tu peux le sauter. Hein. Later. See you later. Ou tu peux dire see you later. Ou si tu es américain, see you later. Ok, donc later. Um, oh, this one is good. Check your emails. Check your emails. Check your emails. You have a new blah, blah, blah. Check your emails. Ok, check your emails. This one, no. No comment. And lastly, hope this helps. Hope this helps. Hope this helps. I hope this helps. So good luck. Just kidding. Later, check your emails. Hope this helps. Be right back. Thank you. K hugs and kisses. Message me back. No comments. So now, up to you. Your turn. Which one are you going to use in a WhatsApp conversation? Laquelle est-ce que tu vas utiliser dans une conversation WhatsApp ou Messenger? Je te laisse tout de suite me répondre et surtout, utilise. À toi d'y aller. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Si tu veux aller plus loin, débloquer ton anglais. 
être accompagné par un natif si jamais tu veux tout simplement réussir dans trois mois à avoir un anglais parlé couramment, je t'invite maintenant à aller regarder euh, la, la webconférence que je propose pour te permettre d'avoir un anglais maîtrisé, lu, parlé, euh, qui euh, tout simplement t'aide enfin à être avec un anglais qui a un atout et plus un handicap. Les places sont limitées, alors vas-y maintenant si tu es intéressé. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Bye